ಅಮೆರಿಕೆ ಹಿಜಾಬ್ನಿಂದ ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಜನರ ಜಾತಿ ಉಂಟಾಗ್ತವ್ರು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ನೀವು ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಇಳಿಸಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅವ್ರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದಾರೆ ಆಗ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದಿಂದ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ರಿ ನೀವು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿ ಬಣ್ಣದ ಮಹತ್ವ ಏನು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಮಹತ್ವ ಏನು ಚಕ್ರದ ಮಹತ್ವ ಏನು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಮಹತ್ವ ಏನು ಯಾಕೆ ಬ್ಲೂನೇ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅದೇ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇನ್ನು ವಿವರಗಳನ್ನ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಇವರಿಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಉದ್ದ ಭಾಷಣ ಇದೆ ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಕೇತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಅದರ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೋಷನ್ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಈ ತಿಂಗಳು ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಆಗಿದೆ ಮೊನ್ನೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು ಮೊನ್ನೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ ಟಿ ವಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಅವರು ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಂ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರು ಆರು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಆಗಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಅವರು ಈ ಬೇಳಿಕೆ ನೋಡಿದಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಸಂವಿಧಾನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಅಗೌರವದಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಆರ್ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಒನ್ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳೇನು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೇನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯೂ ಕೂಡ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂಕೇತ ಅದು ಭಾರತದ ಸಂಕೇತ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಸಂವಿಧಾನದ ರೀತಿಯ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೀತಿಯ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಇದೆ ಬರ್ತದೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲೂ ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜ ಆರಿಸುತ್ತೇವೆ ಸಚಿವ ಕೆ ಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಯಾರೇ ಮಾಡಲಿ ಇದು 
ಈಶ್ವರಪ್ಪನವ್ರು ಮಾಡಲಿ ನಾನು ಮಾಡಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾಡಲಿ ಯಾರೇ ಮಾಡಲಿ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜಧಾನಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಸದಾ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಬೇರೆ ಧ್ವಜ ಹಾರಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜನೇ ಹಾರಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಗೌರವದ ದ್ಯೋತಕ ಆದಂಥ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಸಿ ಧ್ವಜ ಆರಿಸ್ತೇವೆ ನಿಮಗೆ ಕಾನೂನುಗಳೆಲ್ಲ ಇದಾವೆ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ದ ಟು ನಾಟ್ ಟು ಒಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ದಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹಾನರ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ದಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ಸ್ ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹಾನರ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎರಡು ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಓವರ್ ಇನ್ ಎನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವ್ಯೂ ಬರ್ನ್ಸ್ ಮ್ಯುಟಿಲೇಟ್ಸ್ ಡಿಫೇಸರ್ಸ್ ಡಿಫೈಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಫಿಗರ್ಸ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಸ್ ಟ್ರಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ whether by words either spoken or written or by acts the indian national flag any part thereof shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine or with both this is the law indian penal code na indian penal code nalu kuda navu ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಆ ಗೌರವ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆ ಗೌರವ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗೆ ಆ ಗೌರವ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ದೇಶದ್ರೋಹದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಟ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಡಿಷನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಡಿಷನ್ ಇವರು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಇವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಆಗಲೇ ನಾವು ಹದಿನಾರನೇ ತಾರೀಕಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತಿನವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನೂ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದಿಂದ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅನರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಸೋ ಮೋಟೋ ಅವನ್ನ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟು ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ಸ್ ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹಾನರ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಡಿಷನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಒಕದ್ದಮೆಯಿಂದ ದಾಖಲು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈಗ ನೋಡಿ ರೈತ ಚಳುವಳಿಗಾರರು ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಮೇಲೆ ಅವರ ರೈತರ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಆರ್ಸ್ ಆರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸೆಡಿಷನ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿ ಕೆಳಗಡೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಕೆಳಗಡೆ ಕಲಿಸ್ತಾನ್ ಧ್ವಜ ಕಲಿಸ್ತಾನ್ ಧ್ವಜ ಇಲ್ಲ 
ಮನುಷ್ಯ ನಿನ್ನೆ ತೀರ್ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ತರ ಕಲಿಸ್ತಾನು ಧ್ವಜ ರೈತರ ಧ್ವಜ ಅಲ್ಲ ಅದು ರೈತರು ಕಲಿಸ್ತಾನ ಧ್ವಜ ಸರ್ಕಾರ ಅದೋಗತಿ ಅಷ್ಟೇ ಈ ತರ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರ ಸೆಡಿಸನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಆ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣೋದಾದ್ರೆ ಹೌ ಕೆನ್ ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಎಸ್ ಎ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ರಿ ನೀವು ಇವರೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಕುತ್ಕೊಳ್ರಿ ನಿಮ್ಮವರೇ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೋತಾರೆ ನೀವು ಕುತ್ಕೊಳ್ರಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ ಕೂತ್ಕೊ ಮಂಜುನಾಥ್ ಈಗ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡಿ ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಎದ್ನಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದ ಹೋದಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇನು ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವ್ರು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ನಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಇಲ್ಲೇ ಎದುರಿಗಿದ್ದಾರೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಇಲ್ಲೇ ಎದುರಿಗಿದ್ದಾರೆ ಸಚಿವರು ಅವರು ಈ ಸದನದ ಸದಸ್ಯರು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಾತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳ್ಬಿಡೋಣ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ರೆ If you are convinced, Iga, nim preliminary it submission so ni ne, aitu, preliminary submission 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 Okay, okay. submission Okay, 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 in the 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 interest interest of 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 public. preliminary nation. preliminary submission. Okay. 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 You know? Okay. Okay. ಇಳಿಸಿ ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜ ಆರಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿನಾ ಇದು ಯಾವ ಧ್ವಜದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ರೆಕಾರ್
ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಿಮ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹೆಚ್ಚ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅವ್ರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದಾರೆ ಆಗ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಲ್ಲಿ ಬೌಟ ಕೆಸಿ ಧ್ವಜನ ಆರಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿ ಸುಳ್ಳೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅಗೌರವ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹಾಕಿದೆಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಜೊತೆ ಇತಿಹಾಸ ನೋಡಬೇಕು ಇವರು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಜೊತೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿವೆ ಬರೀ ರಾಷ್ಟ್ರ ಜೊತೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಂಗೀಕಾರ ಇವರು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಈ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಂಡನೆ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಜನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದರ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಇದರ ಗೌರವದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಹ ಇವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟರ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಹಳ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಫ್ಲಾಗ್ ಕಮಿಟಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲ ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಜನ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಆ ಫ್ಲಾಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ನಂತರ ಫ್ಲಾಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ಲಾಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಆ ಫ್ಲಾಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಅದ್ರದ್ದೇನೋ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಏನೇನೋ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಿ ಈ ಧ್ವಜ ಈಗ ನಾವೇನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆವು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೀವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಬತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿನೆಲ್ಲ ಟ್ರೇಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಆರನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಚರ್ಚೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಇದ್ರ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಕೇಸರಿ ಬಿಳಿ ಹಸಿರು ಮಧ್ಯೆ ಚರಕ ಚರಕ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಧ್ವಜ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು ಆರನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದದ್ದು ಪಾಪ ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಅವತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಚರ್ಚೆಗೆ ನೀವು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಉಲ್ಲೇಖ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡೋಣ ಈಗ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡೋಣ ಈಗ ಅದೇ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವ್ರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಲಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೂ ಅವ್ರು ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಜಾಬ್ ನಿಂದ ಹೈರಾಣ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನ 
ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಮೌನವಾಗಿದೆ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾಕೆ ಮೌನವಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ನೀವು ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಬಾವುಟ ಹೇಗೆ ಆಯ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆದದ್ದು ಬಾವುಟ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹದಿನೈದು ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಆಗಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತು ಆದರೆ ಈ ಬಾವುಟ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆದದ್ದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಜುಲೈ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂರು ದಿನಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಾವುಟ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಚರ್ಕ ಇತ್ತು ಇದು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ್ದಿರಬೇಕು ಕಡು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ್ದಿರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಈ ಬಾವುಟ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಇದ್ರ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೂ ಇಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಗಲ ಎರಡಡಿ ಎರಡು ಇದ್ರೆ ಉದ್ದ ಮೂರು ಇರಬೇಕು ಟೂ ಇಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅದು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಇದನ್ನ ಇವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಣ್ಣ ಇರಬೇಕು ಯಾಕೆ ಇರಬೇಕು ಅದರ ಮಹತ್ವ ಏನು ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಮಹತ್ವ ಏನು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಮಹತ್ವ ಏನು ಚಕ್ರದ ಮಹತ್ವ ಏನು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಮಹತ್ವ ಏನು ಯಾಕೆ ಬ್ಲೂನೇ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅದೇ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇನ್ನು ವಿವರಗಳನ್ನ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಇವರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಉದ್ದ ಭಾಷಣ ಇದೆ ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಕೇತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗೌರವದ ಸಂಕೇತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಕೇತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಯಾಕೆ ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಗಳು ಹೋದ್ರೆ ವಿಮಾನಗಳು ಹೋದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹೋದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಮಹತ್ವ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ಜನ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈ ಬಾವುಟ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಾವುಟ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿರೋದು ಈಗ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಈಗ ಈಗ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಈಗ ತಾವು ಏನು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಮನವೊಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಈಗ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಒಂದ್ಸ
ಇದು ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚನೆ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಏನೋ ಅಲ್ಲ ಕೇಳೋಣ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೇಳೋಣ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಓಕೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಓಕೆ ಓಕೆ